欢迎翻到嚟高达老母。你而家睇紧呢一个系新系列嘅节目，叫做老母数组指数。呢、这个系列同大家评测下新翻嘅模型。有啲朋友之前已经睇过我嘅数组直播啦。呢、这个节目就会同大家分析一下新模型嘅优点同缺点嘅。另外，同其他老母节目一样，都系完全冇赞助嘅。如果令到后追嘅价格有咩升跌呢？先喺呢度讲声，唔好意思先。咁我哋即刻开始今集嘅主角胜约高达。老母數組指數係由幾個部分組成，分別係外形、數組過程、可動、水口、配件。根據呢五個部分作出總評分，最後仲會講下數組呢款模型嘅特別意見或者注意嘅地方。老母其實對 s 系列嘅高達冇乜好感，不過呢款又係特擊機，又係紅色咁樣，就相當吸引我注意啦。仲有兩條大竹蘇。又著高踭鞋又成咁樣，我自己喺 P b a n d a i 禁制之前呢，都同龍圖子嘅模型比較過。龍圖子睇落呢係的確比較收長㗎，而且仲有好多棱角啊、detail 咁嘅。不過砌完 b a n d a i 之後，覺得呢部機體其實比較細，太多 detail 呢反而會睇落仲亂。砌出嚟呢，睇到實物，其實兩隻腳呢已經係好長㗎啦。但系呢，腳長會引申另一個問題嘅，咁我哋遲啲再講。所以呢，呢、這個比例呢，其實我覺得會好睇過龍圖子。大家睇到 P b a n d a i 嘅官圖，其實睇到啲顏色配搭唔係好明顯嘅啫，甚至乎係有啲悶。最大問題係個配色用咗好核突嘅顏色，即係好核突嘅顏色。好彩有偉大嘅冇老土電導筆，真係為部機生色不少。黑色嘅部分咧，其实有好多 detail 嘅。如果你有心机上唔同嘅颜色咧，可以令件嘢好睇好多噶。讲到明系数组指数啦，其实我觉得唔应该上水贴嘅。不过原本嘅红色只有两种，唔做任何嘢咧，其实睇落去会有啲闷嘅。做完渗线之后，觉得唔多够，我就手多多贴埋水贴。贴完水贴嘅效果真系非常之好。即刻成个醒神晒，圣爱高圣爱高达，圣约高达有另外一个特点，其实就系佢右手嘅呢一个爪，上面嘅水贴咧都有一个爪字嘅，爪后面咧仲可以收埋两支枪仔添，呢、這个爪中间咧其实仲有一支炮嘅，不过唔好问我射程几远啦，除咗个爪之外咧，仲有呢个飞行背包啦，其实咧亦都系一个大件嚟嘅。夹住敌人之后咧，呢、這个位置咧，里面其实仲有炮嘅，可以夹住嚟慢慢射添。有咁多唔同嘅武器咧，真系可以慢慢 F F 啦。外形我俾佢八分。扫组嘅过程，无论你有几中意佢嘅外形，去到扫组嘅时候咧，可能会令你相当激气嘅。如果有睇我直播嘅朋友咧，就会知道啦。说明书第一版未去到一半已经出事啦。亦即系腰嘅部分啊，要出到大力金刚钳先至可以将两件件合埋一齐。我仲以为自己砌紧大班，真系有啲离谱。去到头部 P C 件呢，亦都有同样嘅问题啊。咁系会令到呢个头部呢唔能够左右合实。咁啊呢个时候呢，你就需要喺条柱嘅地方呢削咁少少。另外背包方面黑色嘅部分呢，其实都系一啲比较软身嘅胶嘅。我估计可能相关部分。系需要承受比较大嘅扭力啊，所以先至会用呢一种嘅材料嘅。其实唔系一件坏事，但系呢，就有机会会合唔实啦。其实整个组装过程算系顺利，砌晒成件嘢大概需要四个钟。如果要拆装甲进行分析喷油，其实唔难。组装部分因为要出到大力金刚钳，我只会俾一个合价分数五分。睇到呢度提下大家啦，帮手 subscribe、share 同埋 like 我嘅 channel。做一段片呢，其实都几困难㗎。如果大家想睇多啲片呢，咁啊记住支持下啦。可动嘅部分同大家做下伸展运动先，可以三百六十度转圈啦，可以向前，耷低头再向前，哦高头都冇乜问题嘅。嚴条颈唔够长呢，仲有一个零件可以换落去。
，等你可以伸长啲个头嘅，拧一拧条竹须先。手臂活动范围就系咁嘅，缩下膊头，好少嘅啫幅度。咁另外呢，就当然系夹拍胸呢、這个装甲可以向外反嘅，俾大家睇下里面嘅情况。如果要拆咗呢个装甲呢，就系、是、咁样分开嘅啫。都可以夾到好埋噶啦，上臂系可以旋轉，手部冇乜特別，係一個波裝嚟嘅啫。手指公當然可以喐啦，但係手指嘅部分咧就係、是、要換嘅。機艙可以打開嘅，今日見到駕駛員啦，都相當難見到啦，見到兩條腿。腰部活活動範圍係咁樣嘅。其实就好细嘅啫，因为咧会俾后面嘅裙甲顶住咗，佢仲要向前屈添。个范围咧其实就唔算好大，不过呢个位置我真系要投诉一下，唔知道大家见唔见到啊？黑色呢个位咧，当你个腰部一向下弯嘅时候咧，就已经磨花咗噶啦。大家应该见到系崩咗噶啦，呢个当当呢个位，左右裙甲咧同预期一样，净系可以向上同向下啫。咁如果加埋个刀柄咧，就会影响咗少少啦。至于前甲咧，依旧系做唔到我想要嘅嘢嘅。说明书嗰度见到咧，佢其实系一个两段式嘅移动，一个轴心啦，同埋一个波裝。玩嘅时候呢，其实呢，佢都唔可以提超过九十度嘅，啊，仲要移动一下，你先至可以提得多啲。如果唔系呢，就会顶住嘅。屈埋向下岌呢，佢嘅范围仲系咁少嘅啫，因为唔够九十度嘅关系呢，佢其实会影响到大髀嘅喐动。亦都会同时阻碍咗做半跪嘅动作，因为大髀嘅比例咧系相对短啊，咁所以咧佢系做唔到真正单脚跪嘅动作嘅。裙甲咧明明有两段嘅设计，但系咧就唔可以翻向上，真系令我相当失望。去到股关节部分，其实佢做咗一个独立提升嘅结构嘅。咁咧可以將呢個股關節嘅軸向下移動，股關節呢條柱我又覺得太短啦，會令到兩隻腳咧唔可以咁樣合埋，永遠都要好似擘大咁樣樣，下下都要擘開。呢、這個節目好多小朋友睇噶嘛，跟住落嚟就係膝頭哥啦，仲有少少連動嘅結構添，正常收貨啦。而腳踭、裙甲可以自由喐動啦。飛行背包其實，飛行裝備其實冇乜特別結構，呢、這個部分可以上下移動。根據機體設定，呢、这個背包可以變做大件。首先你就要將個背包旋轉，再將肌翼部分反出嚟。不過背包就唔可以放上手踭嘅。特別提下，佢可以套用 s 系列其他飛行裝備。遲啲我買咗紅龍之後咧，就可以同聖約交換裝備玩下啦。这个、呢個爪咧就係、是、合模型最得意嘅地方嚟嘅。呢一個地方呢。系可以射出嚟嘅，我估三隻爪嘅活动呢，就唔算好大
因为其实咧呢一支嘢咧系会阻住佢嘅。咁但係呢，佢嘅手指呢，係可以屈曲嘅。點解佢得卡碧尼大手唔得呢？另外呢，反開呢兩塊嘢呢，就可以收埋兩支槍仔。至於激光劍呢，就有兩支啦，係可以收埋喺呢個裙甲嘅側邊嘅。其實整體可動呢，就冇咩太大嘅驚喜，加上呢，有啲件呢，活動之後呢，好容易整花。我俾佢五分。好啊，呢、這個時候我哋睇睇水口嘅情況先。由头睇起，头部呢，红色呢边呢隻角有一点细细嘅，后面呢都会有两点。呢啲咁细嘅水口呢，就好简单可以处理到嘅。身嘅部分喺側面呢度会有一点、两点，后面就睇唔到啦。膊头嘅盔甲都见唔到有明显嘅水口嘅。不过呢，喺裙甲呢个部位呢，只要打返上嚟啦。都可以好簡單咁樣收到嘅，而手臂呢個位置呢，就要磨一磨啦。呢、這個呢，我剪得好貼噶，曲馬手臂受三位呢，都會見到灰色件係有水口嘅，裙甲嘅部分啦，呢、這個水口正常嚟講呢，都會都唔會見到嘅，裙甲呢個位都有少少，呢度會有少少啦，呢、這個位置啦。有兩點，夾翻埋嘅時候呢，就睇唔到㗎喇。另外，高踭鞋腳面啦，高踭鞋嘅鞋踭位啦，啊有一點唔記得咗同大家講添。呢、這個位置，上臂呢、這個呢，就喺外面嘅，而呢一個呢，就反而喺裏面嘅。我仲諗住調換佢，但係呢，因為呢兩件件係一樣嘅，咁所以呢，一邊你會見到油，而另外一邊呢，你又見唔到喎。黑色嘅部分就見唔到有明顯嘅水口啦。咁係對翼呢度有兩點、三點就會見到水口嘅，同埋呢啲邊位呢，都會見到少少。啊、有啲分割線啦，把槍呢就中間有一條分割線，咁我完全冇處理，就直接由呢個電導有嘅。盾呢方面呢，喺呢兩塊甲嗰度呢，都會有好細點嘅水口遮住咗，咁啊要處理呢，亦都唔係好難嘅啫。而呢個爪嘅手指呢，水口呢都唔明顯嘅，不過當然最好呢，就係磨走咗啲分母線啦。磨走咗之後，先至由電到油啦。大家可以睇到中間條分母線啦，同兩把槍仔一樣啊。最好都係磨走佢。水口嚟講呢，雖然冇 under gate， 但係唔算好明顯，輕輕磨走佢呢，都可以處理得到。我會俾八分。水貼呢方面呢，我覺得值得一讚嘅。貼完之後呢，我就剩返咁多嘢啦。咁呢個設計呢，真係唔錯，可以令部機體。外形加分，呢盒嘢咧仲会有一个有一个 action base 嘅。另外一个咧，我觉得唔满意嘅地方咧就系士啤手啦。佢本身咧就有手掌啦、揸枪手啦、拳头啦。咁但系咧手背呢块甲咧只系得两块嘅啫。Ben 带你可唔可以唔好咁孤寒咧？俾多两只呢啲手腕咧，会唔会系因为呢个波灾？系唔系咁襟，所以咧就唔想你成日咁样抽插咧。你都俾大家睇下剩翻嘅板件有几多？這板呢板咧就系、是、PC 件啦
。呢、这個係唔知邊度嘅關節啊，大家可以睇到 sit 嘅 X frame 腳啦，都係 sit 嘅 X frame， 仲有幾粒 action base 嘅配件嘅。所以配件嘅比分咧，我係比合格啦。五个部分加埋，再除翻五，今次胜约高达嘅老母数组指数系六点二分。买唔买就睇下你有冇爱啦。好啦，我要提一提数组嘅时候注意嘅事项啊。首先讲渗线嘅部分啦，提一提大家咧，唔好用黑色。如果用黑色咧。咁啊，就會太深㗎喇。呢、这個呢，我係用啡色去做深線嘅。呢啲呢，我都係用啡色去做深線嘅。咁啊，效果已經好足夠㗎喇。如果你用黑色呢，就會顯得太核突㗎喇。呢啲都係啡色嘅深線嚟嘅。爪嘅部分呢，我反而係用咗淺灰色嘅，咁就可以突出返啲線條啦。呢、这個部分都係淺灰色嚟嘅。好啦，唔知大家呢，覺得啲水貼貼成點啦？其实咧系小弟第一次贴水贴啊，呢盒模型呢，其实砌得相当快，但系咧贴水贴时间咧差唔多用咗我十个钟。其实水贴最难嘅地方咧就系呢啲咁嘅长条形啦，咁咧又要拉直又要定位，膊头嗰度都系嘅。其实咧都系相当有难度啊，四关四块裙夹嘅水贴咧我就。贴烂咗呢一塊啦，唔知道大家睇唔睇到？好彩喺后面。咁<笑>啊，另外呢，双曲面嘅水贴呢，就只有呢个位置嘅啫，咁其实都唔难嘅。最后讲一讲呢，就係、是、电导笔啦。呢次呢，其实都係我第一次用电导笔嘅，只要掌握两个窍门呢，游出嚟效果呢，就会相当唔错㗎啦。其实呢，如果游衰咗呢，係唔紧要嘅，只要呢，你用酒精抹一抹佢。咁你就可以重新再游过啦。用电到笔两个重要嘅技巧，其实就系快同埋薄。喺呢度睇到咧，好似睇落唔系太均匀，因为你要俾少少时间佢干翻。呢、这个就系过咗几分钟之后嘅效果啦。其实咧，上咗水贴咧都冇问题嘅。不过呢，就最好可以喺面头呢，再喷多阵光油啦。呢啲呢，已经俾我捽到呢，有少少影响㗎啦。因为有时手係有油啦，或者有水分啦，都会影响到呢个光泽嘅。但係呢，冇乜点搞佢嘅零件呢，其实呢，都保持到非常之好嘅效果㗎。嚟支剑啦，老母扫扫指数，圣约高大嘅评测就嚟到呢度啦。希望大家鍾意呢条片。下一集嘅老母數到指數咧，就會係 Stonebringer 嘅，咁啊記住 subscribe 我嘅 channel 同埋撳埋個 long long 啦。另外我買咗新嘅玩具同埋模型咧，都會放喺我嘅 Facebook、IG 同埋 m e v 嘅，咁啊記住 follow 埋啦。好啦，係咁先，多謝各位收睇，下集見，拜拜。